അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നാമത്തത് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആറ് ഹരിക്കണം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഡിവൈസറിൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ടാണ് ആ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ മാറ്റണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആറ് ബൈ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി മുകളിലും താഴെയും പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു പത്ത് ഇൻറ്റ് പത്ത് ഇൻറ്റ് പത്ത് ഇൻറ്റ് പത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പ പത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനം മുന്നോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് ബൈ എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ സാധാരണ പോലെ ഹരിക്കുക പത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് ഒന്ന് ആറിന് പതിനാറിൽ എട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്നിൽ പോയില്ല പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പതിനാറിൽ വീണ്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇതിങ്ങനെ മനസ്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് എഴുതിയും ചെയ്യാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം പതിനാറ് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് പതിനാറിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പതിനാറ് പൂജ്യം ഇങ്ങനെയും ഹരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാം എങ്ങനെയായാലും ഉത്തരം ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഇനി ഇത് ഇതൊരു ഇത് എൽ ഡി സി ലെവല് അതിനേക്കാളും ഹയർ ലെവലായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എൽ ഡി സിയിൽ പല വളരെ ദുർലഭം കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഈസി ആണെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ ടഫായിട്ട് തോന്നും നമ്മളിതിന് ആകെ ദശാംശ അംശത്തിൽ എത്ര ദശാംശ സംഖ്യകളുണ്ടോ അത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറും നാലും പത്ത് ദശാംശ സംഖ്യകളുണ്ട് ഈ പത്ത് ദശാംശ സംഖ്യകളെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതാം നമുക്ക് അതിനെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എൺപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ദശാംശ സംഖ്യകളെ നമുക്ക് പത്ത് ഘാതം മൈനസ് പത്ത് എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് പത്ത് ഘാതം മൈനസ് പത്ത് എന്ന് എഴുതാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ അതേപോലെ താഴെയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് എന്നാൽ ഇതിന് ഒമ്പത് ഗുണം ഏഴ് ഇൻറ്റ് പത്ത് ഘാതം മൈനസ് എട്ട് എന്ന് എഴുതി ദശാംശത്തിനെ നമുക്ക് മൈനസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് എട്ട് അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ഇവിടെ സംഖ്യകൾ വന്നു ഒമ്പത് ഇനി നമുക്കിതിനെ വെട്ടിക്കളയാം ഒമ്പത് ഏഴും ഇതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് ഒമ്പത് എൺപത്തൊന്നിൻ്റെ ഘടകവും ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഘടകവുമാണ് നമ്മളെ ഉത്തരം ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അറുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം മൈനസ് പത്ത് ബൈ പത്ത് ഘാതം മൈനസ് എട്ട് എന്ന് വന്നു ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതിനെ മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം മൈനസ് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം എട്ട് എന്ന് വന്നു മൈനസ് എട്ട് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പത്ത് ഘാതം പ്ലസ് എട്ടായി മാറും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് അറുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് വരും അതായത് പത്ത് ഘാതം മൈനസ് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം എട്ട് സമം പത്ത് ഘാതം മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് എട്ട് സമം പത്ത് ഘാതം മൈനസ് രണ്ട് ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആറ് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് രണ്ട് സ്ഥാനമാണുള്ളത് പോയിൻറ്റ് സ്ഥാനം രണ്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളതിന് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആറ് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കൃത്യങ്കങ്ങൾ കൂടി കൃത്യങ്കങ്ങൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് കൃത്യങ്കങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ചോദ്യത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വി കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് കൃത്യങ്കങ്ങളെ പറ്റി അടുത്ത മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം തൽക്കാലം ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും ദശാംശ സ്ഥാനം മൈനസ് ആക്കി മുകളിൽ എഴുതുക പത്ത് ഘാതം മൈനസ് പത്ത് ഇവിടെ പത്ത് ഘാതം മൈനസ് എട്ട് പിന്നെ ഘാതങ്ങൾ താഴെ നിന്ന് മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിഹ്നം മാറും പ്ലസ് മൈനസ് ആവും മൈനസ് പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ മൈനസ് എട്ടിനെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ പ്ലസ് എട്ടായി ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇത് അത് എ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു വൈ സമം എ റേസ് ടു എക്സ് പ്
അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഉത്തരം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് മൂന്ന് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ഇവിടുത്തെ അൻ അഞ്ചും ഇവിടെ ആറും ഇവിടെ നാലും മൊത്തം പത്ത് പത്ത് കാതെ മൈനസ് പത്താക്കി എഴുതി ഇവിടെ നാ മൂന്നും ഇവിടെ അഞ്ചും എട്ടാക്കി എഴുതി സംഖ്യകൾ സംഖ്യകളായി തന്നെ എടുത്തു എന്ന് സംഖ്യകൾ ഘടകങ്ങളെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അവസാനം ബാക്കി വന്നത് അറുപത്തി മൂന്ന് മാത്രമാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം മൈനസ് പത്ത് ബൈ പത്ത് ഘാതം മൈനസ് എട്ട് കിട്ടി ഈ മൈ പത്ത് ഘാതം മൈനസ് എട്ടിനെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പത്ത് ഘാതം എട്ടായി അപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് വന്നു അതിന് സീറോ പോയിൻറ്റ് ആറ് മൂന്ന് അപ്പം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് മൂന്ന് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതും രണ്ടാമത്തതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടാമത്തേൽ വ്യത്യസ്ത സംഖ്യകളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാ സംഖ്യകളെല്ലാം ഒന്നാണ് നാല് നാല് എന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും അംശത്തിലും ഛേദത്തിലും വരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ നാല് നാല് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് ആദ്യം ഇവിടെ എല്ലാം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് എന്നാണ് നമുക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടും ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നാൽപ്പത് എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ നാല് എന്നാക്കി മാറ്റി നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് എന്ന് മാറ്റി ബൈ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് ഇങ്ങനെയാണ് മാറ്റി എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇനി പത്ത് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് എന്തായി പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് എന്ന് മാറി സമം നാല് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് ബൈ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് വെട്ടിക്കളയാൻ കിട്ടി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നാല് ഇത് ഗുണിച്ച് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പതിനാറ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പതിനാറ് ഒന്ന് ആറ് എന്നും താഴെ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആറ് എന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടി നമ്മുടെ ഉത്തരം ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് വേറെ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രൂപത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാം നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് മുകളിൽ എഴുതിയിട്ട് ദശാംശങ്ങളുടെ എണ്ണവും പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പത്ത് ഘാതം മൈനസ് നാല് എന്ന് എഴുതി ബൈ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പത്ത് ഘാതം മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം എല്ലാ നാലുകളും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം മൂന്ന് നാലുകളും വെട്ടിയതിന് ശേഷം ഇത് പത്ത് ഘാതം പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഘാതം ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്തായി പത്ത് ഘാതം മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ പത്ത് ഘാതം മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് വന്നു സമം ഒന്ന് ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ സാധാരണ പോലെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പത്ത് ഘാതമാക്കി എഴുതിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പവഴി ഇതായിരിക്കും പത്ത് ഘാതമാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പവഴി ഇത് സാധാരണ ഇത് ഇത് എളുപ്പവഴി ഈ എളുപ്പവഴി ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് ഘാതം എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് ബൈ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് സംഖ്യകൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കാണാനാണ് വാല്യൂ കാണുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് മാറ്റി എഴുതുക ഇതിന് താഴെയും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം മൈനസ് നാല് മൈനസ് നാലല്ല മൈനസ് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാണ് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതും ഇതും വെട്ടിപ്പോയി പത്ത് ഘാതം മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം അഞ്ച് എന്ന് വന്നു കാരണം മൈനസ് അഞ്ച് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് അഞ്ചായി ഇനി ഇത് പത്ത് ഘാതം രണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഉത്തരം നൂറ് എന്ന് വന്നു ഇന്നപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത്
ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പത്ത് ഘാതമാക്കി എഴുതാം മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പത്ത് ഘാതം മൈനസ് ആറ് ബൈ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ മൈനസ് ആറ് ഇവിടെ മൈനസ് മൂന്നും ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വെട്ടി വെട്ടാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് എന്ത് എന്ത് തന്നെ വന്നാലും മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൊണ്ട് നമുക്ക് വെട്ടാം എന്നാൽ രണ്ടും മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടും വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കിട്ടി ഈ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഗുണന പട്ടികയിലുണ്ടോ ഗുണനത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഇവിടെ ആറാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏത് സംഖ്യ ചെയ്താൽ കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം പതിമൂന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ബൈ പതിമൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് രണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പം നമുക്കിതിന് പതിമൂന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകും പ്ലസ് മൂന്നായി സമം നമുക്ക് കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം മൈനസ് ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് സമം മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ പത്ത് ഘാതം മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം മൈനസ് മൂന്ന് അതായത് ദശാംശ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ വേണം ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് നമ്പറുകളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂജ്യം ഇട്ടതിന് ശേഷം പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതി ഇത് അപ്പം നമ്മൾ ഉത്തരം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് പത്ത് ഘാതം മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സ്ഥാനം വേണം ദശാംശ സ്ഥാനം മൂന്നെണ്ണം